おととい、札幌駅前で行われた安倍総理の街頭演説。会場で男性が、安倍やめろなどと叫んだところ、警察官に取り押さえられて、その場から排除されたほか、増税反対と叫んだ女性も、警察官に押さえられ、移動させられました。また、歩いている安倍総理に年金問題についてのプラカードを掲げようとした女性も、警察官に取り囲まれ、歩道の端に移動させられました安倍さんに見てもらおうと思って、<笑>でもすごい警察に阻まれました<笑>一方、こちらは7日、東京で行われた街頭演説。こちらも安倍総理に抗議する人たちが集まりましたが、警視庁の警察官に移動させられたり、排除されることはありませんでしたいずれにしましてもです、ねえー、警察の活動は今後とも不変不当、かつ公平忠誠を胸に、えー、胸として行われるべきであるというふうに考えております。公職選挙法の規定に基づいてです、ね、適切に、えー、判断をされるというふうに考えております映像を見た法律の専門家は、このように話します。強制力を持って排除してしまうというのであれば、何らかの根拠が必要なんですけれども、何を根拠にこういう形で、えー、排除をしたのかなっていうのが疑問ですよね公職選挙法は、選挙演説を妨害することを禁じていますしかし、政治学が専門の札幌大学の浅野和弘教授は、個人が叫ぶだけでは、妨害行為には当たらないのではないかと話します。野人によってです、ねまあ、その演説が完全に妨げられて聞けないというようなことであれば分からなくはないんですけれども映像で見る限りではそこまでひどい野事であるようなその内容ではなしに音量という意味ではそこまでひどい野事であるようには思わないんですね。何か自分たちの,その考えが自由に言えない自由に行動できない何かそういうことの始まりではなかろうかという気がしたんです。同型は個別の法律にのっとったものではなくトラブルや犯罪を防ぐ通常の警察活動としての措置対応としては問題なく適切だったと考えているとコメントしています。